Всем привет, это Сергей Шаляпин. Добро пожаловать в мой видеоблог о недвижимости Пукета и всему, что с этим связано. И сегодня я решил поехать на ревизию строек Пукета. Я делал довольно много обзоров недвижимости, рассказывал о кондоминиумах. И теперь я решил поехать и посмотреть, что же реально происходит на строительных площадках. Не переключайтесь. К нам едет ревизор. Как ревизор? Как ревизор? Ревизор из Петербурга инкогнито. Я решил начать с южных районов. Первый мой проект Коко Си на Найхарне, и мой путь лежит через Челонг. В данный момент здесь на круге Челонга начинают строить тоннель под кругом для того, чтобы облегчить трафик. И на сегодняшний момент ситуация, конечно, тяжелая, потому что пробки собираются неимоверные, но обещают, что где-то через год-полтора это все закончится, и наконец-то можно будет спокойно проехать. Так я приехал на объект Кокоси. Примерно месяц назад они получили наконец разрешение на строительство. Там не обошлось без сложностей, но так или иначе они это сделали. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся. И в общем здесь началось потихонечку строительство. Если честно, пока э, не очень видно темпов, я не вижу техники, но площадка более-менее расчищена, сделана техническая дорога и начали делать э, ограждение вокруг. Вот так это выглядит на сегодняшний день. Учитывая задержку, с которой они начали, я, честно говоря, ожидал большего энтузиазма, но, по крайней мере, какое-то движение пошло, и это не может не радовать. Следующая точка – Real Life The Windy, новый проект. Там пока стройка еще не начата, но хотел показать площадку, вам быстренько заедем. За моей спиной место, где будет находиться Real Life The Windy, вторая фаза кондоминиума Real Life. Сейчас они уже расчистили территорию, убрали вот эти старые бунгалы, которые здесь были, и... В данный момент пока приостановили работы, потому что им нужно дождаться получения разрешения. Я сейчас подниму дрона, чтобы показать, как это вообще все сверху выглядит. Да, и похоже, они уже начали работы по превращению вот этой полянки перед домом в небольшой торговый центр и парковку, чтобы комплекс приобрел такой законченный вид. Relife собирается получить э, разрешение на строительство где-то в сентябре э, этого года и сразу же планирует начать строительство. Ну, поживем, увидим. Пока не очень интересно у них на площадке. Теперь движемся дальше. Следующий объект будет действительно интересный. Э, мы едем в сторону района Кота. Будем смотреть объект VIP Кота Кондоминиум. Э, там сейчас довольно активно идет стройка, но сами все увидите. Не переключайтесь. Снова привет, мне пришлось прервать свою ревизию, так как меня застал дождь в дороге. И все-таки через пару дней я доехал до объекта VIP Кота, кондоминиум, и сейчас покажу вам, что здесь вообще происходит. Здесь стройка кипит, сейчас сами увидите. Я иду вдоль улицы, на которой стоит VIP Кота, и сейчас вижу, что здесь стройка идет полным ходом. Одно здание готово 5 этажей, второе, насколько я вижу, шестой этаж, там заканчивают. Втрое выше, чем знаменитая Нотр-Дам-де-Пари. Что в переводе означает «собор Парижской Богоматери». Какой-какой матери? Парижской. Сейчас здесь достраивается второй корпус, ну вот, посмотрите сами. Это 
этот объект VIP кота уже на сто процентов продан то есть квартир здесь больше не осталось буквально неделю назад мне удалось еще продать одну квартиру односпальную и все закончились теперь до следующего объекта Застройщик полон решимости завершить этот объект в срок, в феврале-марте следующего года. Ну, соответственно, я буду держать вас в курсе, следите за обновлениями. Сейчас я подниму дрона, чтобы вы увидели, как это еще сверху выглядит, и дальше поедем на следующий объект. Следующий мой объект называется Riviera Residence, он появился в конце прошлого года и начали они достаточно бодро. Поедем посмотрим, что происходит на сегодняшний день. Он находится на третьей линии э, района Корон на Паток Роуд. Подъем довольно крутой, но они уже сделали нормальную дорогу, то есть вот сейчас я поднимаюсь, наверное, можно видеть уже здесь вид на море за моей спиной. А, судя по всему, этот проект задумывался для тех, кто пешком не ходит, потому что ну, я бы не пошел, конечно, сам ногами в эту горку с моря ну, это довольно тяжело этот объект будет состоять из двух частей наполовину это будет отель редисон и вторая часть это будет кондоминиум который собственно и продается я сейчас подъезжаю к шоуруму этого кондоминиума дорога здесь скажу вам так себе но я хочу посмотреть что здесь происходит Место локации кондоминиума Riviera Residence. И здесь на данный момент, конечно, полная тишина. Они начали строительство этого шоурума до получения экологического разрешения. И, в общем, экологи, когда пришли, они были не очень довольны этим. Поэтому а, сейчас им, они вынуждены были приостановить строительство, в том числе шоурума, и ждут, пока получат разрешение. Идем. Сейчас я зайду внутрь, покажу вам вообще, какой вид и что вас ожидает здесь. Да, офис, к сожалению, они не успели закончить, и вот он выглядит, видите, таким образом. Тут болтаются провода, сделана разводка вентиляции, а даже окна частично стоят. Вид отсюда, конечно, потрясающий. Внизу видно Хилтон, а вот там The Old Phuket, а вот там с краю еще Мевин Пикс Центары. Ну, в общем, здорово, очень красивый вид. Пожалуй, наверное, один из лучших, что я видел на Пукете. Кстати, вот эта будочка, маленькая, серенькая, это... Смотровая площадка, которую сделал Ариста Корон. Они соседи этого проекта. Вот. Я, наверное, сейчас туда не поеду, потому что там делать особо нечего. Они начинают строительство только в ноябре. Но я буду держать вас в курсе обязательно. Буду приезжать туда с ревизией. Да, место здесь, конечно, очень классное. Я сейчас подниму дрона, чтобы показать его, как это все выглядит сверху. И вообще место, и гора. А на этом я завершаю ревизию южных районов. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Напишите, если я забыл что-то показать, какой-то кондоминиум, или, может быть, что-то вас интересует по этому району. Я буду проезжать мимо, обязательно сниму. Спасибо, что смотрите мой канал. Не забудьте на него подписаться, если еще не успели. И хорошего дня. Пока.